Ось майже завжди можна побачити, як на сасику малому, так і на шаганах з граї рожевих пеліканів. Якщо пощастить, то можна побачити кучерявого. Ось зараз особисто я бачу і чапель, і пеліканів, і куликів, і качок різних. Близько 20 тисяч гектар – це водна гладь. Система озер Шагани, Алібей, Бурнас – це водноболотні угіддя міжнародного значення. В першу чергу для водоплавних птахів. І цією територією проходить один із найбільших міграційних шляхів. Саме тут вони відпочивають, харчуються, набираються жирок для того, щоб мати енергію і здійснювати ці величезні перельоти. Це птахи в реальному розмірі. Саме великий птах у нас – це кучерявий пелікан. Він має розмах крилів 3 метри 10 сантиметрів. З цієї ділянки тут був шлагбаум, але через цей шлагбаум проїжджали дуже багато браконьєрів, було багато сітків, багато точок, де місливці полювали в різні періоди року. Була дуже важка, дуже важлива така робота, щоб знайти формулу примирення з першого разу. А потім, коли ми почали працювати, то казалось, що вони, ці люди, не хочуть признавати парк як таковий, як державну установу. І почали ну, спротив вчинити. І ми тоді повинні були залучити волонтерів, щоб очистити цю територію в прямому переносному сенсі. Було дуже багато сміття тут, дуже багато гільз від патронів. Були погрози нам, ми повинні були діяти дуже швидко. Волонтери допомагали з'ясувати відносини між, між нами. І були бійки, одного разу навіть ці браконери намагалися спалити вагончик інспекторів, коли вони інспектували ділянку, і волонтери змогли пов'язати цих браконерів. Після цього настав такий період нашого перевесу над ними, і ми почали працювати над спорудженням тих об'єктів, які б привабили туристів. Ми зараз знаходимося на території, яка є прибережною захисною смугою морського лиману Шагани. Прибережні захисні смуги встановлюються для того, щоб зберегти водний об'єкт від забруднення, від антропогенного навантаження. Але що ми маємо по факту? Вони скрізь знищені. Це абсолютно деградована ділянка, тому що тут відбувається прогон скота громадських, пасовищ немає. І прибережні захисні смуги абсолютно ніде не дотримані. Фактично всі прибережні землі, там, де можна розорати, все розорено. Це самозахоплення земель. Ніхто не реагує. Я можу надати масу листів, ми стукали у всі абсолютно двері. Ми вже самотужки будемо шукати кошти для того, щоб відновлювати ці межові знаки. І таким чином ми мінімізуємо фактично, а можливо, і повністю ліквідуємо ті земельні конфлікти, які наразі ще існують. 2016 року ми страшенними зусиллями повернули державі і, саме головне, природі 130 гектар. В порівнянні з тим, що ми маємо Більше двох тисяч гектар вкрадених земель – це мізер. 
Люди насправді не розуміють і цінності цих водноболотних угідь. Ми намагаємося це доносити до них, наскільки вони важливі і вони мають функціонувати в природному стані. Степ – це не менш цінна екосистема. В боротьбі з змінами клімату якраз степові ділянки вони поглинають вуглець набагато більше, ніж ліси і водні екосистеми. Степ – це та територія, де велика кількість комах, які фактично запилюють поля. І якраз збереження таких природних екосистем, цих степових ділянок, вони надзвичайно важливі, в першу чергу, для аграріїв. Чому? Чому до землі таке ставлення? В цьому році ми вперше спостерігали на цій ділянці, яку ми відвоювали, леження за цей птах, який занесен до Червоної книги. Ця ділянка дуже важлива протягом міграційного періоду для журавлів. Тут є багато видів дрібних савців, які теж дуже важливі для, для степу. Тут колись мешкав коврак одеський, а зараз він зник. І ми плануємо його відновити, його популяцію. Ми маємо мрію відновити популяцію бабака степового. Ми зараз маємо ділянку, сподіваємося, що ми знайдемо кошти для того, щоб огородити цю ділянку від людей і дати йому змогу знову відновити свої поселення. Якщо цього немає, вони зникають ці види, немає і збалансованого розвитку цієї біосфери, і людини в тому числі. Валет, Валетик, Валет, здравствуй, Валетик. Доброго ранку. Ти вже тут, так? Да? Та я жду вже давно. Так, забираю. Ага. З національного парку безпокоїть. Нас зараз буде команда виходить на Тузловську групу О, лодкою. Я прошу, ну, зареєструйте. Мою якою. Ну, от куди? От кордону і йдемо в сторону Балатона, поки там далі буде видно. Наша команда, яка створилася три з половиною роки тому, вона свідома того, що це довкілля воно важливо не тільки для сьогодення, а для майбутнього, для функціонування біосфери, для майбутніх поколінь. Тому наші дані моніторингу вони лягають в звіти, в оперативну інформацію до міністерства і до чиновників іншого, іншого ланку. Є різні напрямки. Наприклад, ми плануємо вивчити сьогодні соляність води. Ми беремо спеціальний пристрій солімер і їдемо в парк. Ми маємо бутилки, ми беремо проби, а потім в лабораторії ми вивчаємо соляну соду. Якщо ми рахуємо птахів, у нас є орнітолог в нашому відділі, він має біноклі, квадрокоптер, і він вивчає ті ділянки, які є у нас в плані. І це моніторинги такі спостереження, які потім лягають в літопис природи. Цей галагаз дуже яскравий птах. Тут ми маємо дитячий садочок для цих пташків. Ух ти, яка красота. А? Дякую. Дякую. О. Земля.
организм, у него есть золото. Это тысячная доля золота у него тут. И это очень ценный корм для рыбы камбалы, для птиц. У нас такой полихеты. Полихета не неаполитана. У нас дуже багато їжі для птахів. Особливо в водах 13 ліманів ми маємо різні види гідробіонтів. Це маленькі червячки, це мушлі, це риби різних видів. Але немає місць для гніздування птахів. Тому що так формується екосистема, що багато кос таких піщаних, але ці коси вони дуже привалили для наземних хижаків. І коли птиці починають гніздуватися, хижаки вночі дістають ці гнізда і руйнують їх. Тому ми почали три роки тому будувати штучні острови. І дуже вдало. Ми зараз маємо сім островів, які займаються вже третій рік поспіль. І маємо дуже багато птахів там. Я все своє життя мріяв про те, щоб моя робота була моїм хобі. Кожного ранку я прокидаюсь з думками, щоб щось яскраве знайти. Зараз я начальник відділу наукового, і мій день починається з того, що я планую заделегіть, куди я поїду. Але кожного ранку я мрію бути повсюду, де є наші екосистеми. Тому що в кожну мить ти можеш спостерігати явище, яке не буде більше повторюватися ніколи. І я мрію його зафіксувати в записах, в фотокартинах, в відео. І це триває протягом всього дня. Я закінчив університет, стажувався по біологічної лінії, потім захистив дві дисертації. І я знаю, що якщо ти не будеш вести моніторинг за екосистемою, ти лишаєшся можливості управляти цією екосистемою на майбутнє. Я колись в радянські часи опинився біля Аральського моря. Аральське море – це така екосистема, Богата на біорозніманіття, була богата, доки радянська влада не почала знищувати Аму Дар'ю і Сир Дар'ю. Це дві великі річки, які живили в Аральське море. Я там працював, і на моїх очах я спостерігав, як Аральське море зникає. Воно відходить від берегу, там кораблі лягають на бік, посуха, соліни, такі повітря, і люди тікали від цього моря. І коли я це побачив, я почав з того моменту працювати на, не тільки на, на те, щоб вивчати щось, а на те, щоб захищати. Люди похилого віку, вони жили в радянській системі, де казали, що ми маємо заповідники, а ці заповідники були для секретарів райкомів. І не було поваги до цих охоронних територій. З цим поколінням, де ми працюємо, ми знаходимо співпрацю. Пройде час, і місцеві мешканці Татарбонарського району зрозуміють, що національний парк – це перш за все для них. Тому що збережені ресурси – це надовго, а не тільки на сьогодні. Я працюю інспектором з охорони. Працюю я вже три роки. Потрапив сюди за допомогою друга. Перші півроку було якось дико працювати в цій сфері. А потім закохався в свою роботу. Зазвичай ставлять такі палки, нашивають на ятер і потім вилавлюють рибу. Мій звичайний робочий день буває з четвертої ранку, з п'ятої, і десь до восьмої, десятої години. Коли починається сезон полювання та рибальства, у нас більш напружений графік, працюємо, можна сказати, 24 на 7. Починається з серпня місяця і закінчується в жовтні. Це найбільш гарячий період. 
принципі, в мене відбулася зустріч з браконьєрами. Це був лютий місяць, було холодно. Вони підпалили комеші, розположились по периметру і холоднокровно чекали, поки ну, звірі вийдуть, аби їх розстріляти. І з ними був неповнолітній, який приймав опит у свого родича. Це саме така історія, яка мені запам'ятається надовго. Болюча така. Я місцевий житель села Жовтияр. Я тут народився, тут виріс. Скоріше за все, я продовжу тут працювати. Це, скажімо так, моя така невеличка місія. У мене є бажання зберегти такі гарні і цікаві місця для наступних поколінь. Зробити хоч мінімальний вклад для того, щоб хоча б залишилось те, що є на сьогоднішній день. Відвідування парку є абсолютно безкоштовним. Ви приїжджаєте сюди, навіть якщо немає тут екскурсовода, завжди є служба охорони, яка вам покаже напрямок, ви підете, ви не заблукаєте тут. Якщо вас цікавить бунгало, будь ласка, ви самостійно собі йдете, спостерігаєте за птахами годину, дві, три, п'ять, скільки душа бажає. Його зробили наші волонтери, це були аудитори. Аудиторська компанія, досить серйозно, молоді люди приїхали, долучилися до такої благородної справи. Попрацювали з нами, і зараз наші відвідувачі мають можливість скористатися цим бунгалом. Є такі люди під вочери, в першу чергу, які навіть ночували в тому бунгало, вони йдуть з вечора туди. Ну, тобто ти прокидаєшся, птахи не знають про твою присутність поруч, і вони спокійно ходять отак от перед тобою туди-сюди, і можна насолодитися і класні знімки зробити. Відвочері для мене це взагалі якісь такі люди, я про них раніше не знала до роботи в парку, а зараз я дивлюсь, ну, наскільки це в хорошому сенсі такі диваки класні. Вони ладні їхати за тисячі кілометрів, ходити там погоду-непогоду, погоду, сидіти годинами, просиджувати, спостерігати, дивитися. Це просто круто. І наскільки дійсно дивлюсь, це популярний напрямок в нашій країні. Це лікарі, це фізики, це хто завгодно за професію. У нас є такі випадки, коли в Швейцарії сім'я, такі вже літні люди, але вони спеціально літаком прилетіли до Одеси, винайняли авто, приїхали в наш парк для того, щоб побачити один вид там, конкретної пташки. Я репортер для фінансового дня в Нідерландах. Моє хобі – це бірдвачинг. Навіть за кілька годин я бачив один species uh, I've never seen anywhere else before in, in my life. It's unique because it's a wetland in a traffic route for birds from the north to the south and it is um, under heavy pressure. Even I can see it when I'm here the first time. These places are very often disturbed by tourism hotels and everywhere in the world uh, the land just behind the sea is always very fertile farmers would like to have it volunteers who are protecting it they make a very good job i will tell my friends in holland that i found um, a bird watches paradise